la incertidumbre y el pánico están a la orden del día en el sector El Almirante de Santo Domingo Este tras la noticia de dos decesos a causa supuestamente de cólera, lo que ha alertado a los residentes. Sí, he escuchado ya casos. Nada, la seguí la recomendación. ¿Y a su familia usted le ha, le ha alertado? ¿Le, le ha hablado? Claro, lo que pasa es que a veces uno para no transmitir pánico, uno... No dice muchas cosas, pero sí, nos estamos cuidando. Hay que tener pánico, viejo, porque es que imagínense, aunque nosotros aquí en el país nos cuidamos, pero que usted sabe que tenemos un, tenemos un sinnúmero de, 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 de personas que son documentados, son nacionales haitianos, que eso no, eso no se cuidan, eso donde quiera que llegan es, es como el chivo sin ley, usted sabe. Una realidad ante esta situación es el hecho de que los residentes desconocen con certeza cuáles son las medidas que deben tomar para evitar ser contagiados de esta enfermedad. Bueno, uno tiene temor, pero siempre uno se cuida con su mascarilla. ¿Y qué medida de higiene usted toma aquí para que la gente se sienta confiado cuando le compra sus su productos y sus cosas? Confiado, bueno, yo le doy el mejor producto, digo que usen su mascarilla y su gel. A todo esto, el día de hoy, la vicealcaldesa de Santo Domingo Este, Ángela Enríquez, exigió al Ministerio de Salud Pública intervenir el sector El Almirante tras la muerte de una señora y su nieto sospechosos de tener la enfermedad. Para Telnoticias, Santiago Drujar.